ఈ విధంగా జూట్ రోప్ ని ఉపయోగించి మనం చక్కగా బోలేడు ఐటమ్స్ ని మనం ఇంట్లోకి తయారు చేసుకోవచ్చు ఫ్లవర్ బాజ్ ని డెకరేషన్ చేసుకోవచ్చు డోర్ మ్యాట్స్ చేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా మొక్కలు హ్యాంగ్ చేయడానికి కూడా చక్కగా అల్లుకోవచ్చు అండి ఇది జూటుని పొలంలో పండిస్తారు జనపనారు అని పొలంలో కూడా పండిస్తూ ఉంటారు పొలాలు ఉన్న వాళ్ళకైతే ఇది చక్కగా వాళ్ళ పొలంలోనే దొరుకుతుంది కాబట్టి బోలేడు తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనం వీటిని ఉపయోగించి ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ అనేది మొత్తం జూటుని ఉపయోగించి జూట్ బ్యాగ్లు అవన్నీ మొత్తం వాడుతున్నారండి అలాగే నేను ఇప్పుడు మీకు చిన్నగా స్క్రబ్బర్ని గిన్నెలు కడుక్కోవడానికి ఏ విధంగా తయారు చేయాలో చూపించబోతున్నాను హలో ఫ్రెండ్స్ నేను లలిత గుప్తా ఇప్పుడు నేను జూట్ రోప్తో గిన్నెలు కడగడానికి స్క్రబ్బర్ని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నానండి దానికి కావాల్సిందల్లా జూట్ రోప్ ఇది మనకు హార్డ్వేర్ షాపుల్లో కూడా దొరుకుతుంది ఆన్లైన్లో కూడా దొరుకుతుంది మన కిండ్లల్లో కూడా మామూలుగా సరుకులు తెచ్చుకున్నప్పుడు ఇస్తూనే ఉంటారండి మనం తీసుకో కొని తెచ్చుకోకపోయినా ఇంట్లో ఉన్న వాటితో అయినా సరే మనం రెడీ చేసుకోవచ్చు దాన్ని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూపించబోతున్నాను దానికి కావాల్సిందల్లా ఈ రోప్ ఒక్కటేనండి ఈ రోప్ని ట్వంటీ సెవెన్ ఇంచెస్ పీస్ కట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ట్వంటీ సెవెన్ ఇంచెస్ వరకు కట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా టెన్ పీసెస్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా ఈ విధంగా టెన్ పీసెస్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం దీంతో స్క్రబ్బర్ని తయారు చేసుకుందాం ముందుగా ఒక రోప్ని తీసుకోవాలి తీసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకొని ఇలా మనం కిటికీకి కానీ ఏదన్నా రాడ్ ఉంటే రాడ్కి కానీ మనం వేసుకోవచ్చండి ఈ విధంగా ఇలా తీసుకొని ఇలా పెట్టుకో ఫోల్డ్ చేసి ఈ విధంగా తీసుకోవాలి ఇలా కింద రోప్ సమానంగా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి ఈ విధంగా సమానంగా ఉండేలాగా చూసుకొని ఈ విధంగా టెన్ పీసెస్ని ఇలాగే ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా చేసుకొని ఇలా పెట్టుకోవాలి పెట్టుకున్న తర్వాత ఇలా దీనిలో నుండి తీసుకొని ఇలా టైట్గా లాగి ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా టెన్ పీసెస్ని కూడా ఇలాగే పెట్టుకోవాలి ఇలా ఈ టూ రోప్స్ని తీసుకోవాలి ఈ విధంగా రెండింటిని తీసుకోవాలి తీసుకున్న తర్వాత ఈ మధ్యలో రెండింటిని మధ్యలో ఉంచేసి ఈ చివరిన రోప్ని ఇలా పట్టుకోవాలి పట్టుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా 
ఈ చివరిన దాంతో దీనిపైన వేసి ఇటు నుండి తీసుకొని ఈ విధంగా తీసుకొని ఇలా నాటు వేసుకోవాలి గట్టిగా నాటు వేసుకోవాలి ఈసారి మనం ఈ చివరినది ఇలా వేసుకొని ఈ విధంగా దీనిపై నుండి ఈ రోపును వేసుకొని ఇలా తీసుకొని నాటు వేసుకోవాలి ఈ నాట్ని టైట్గా లాగాలి ఈ విధంగా మళ్ళీ మనం ఈ రెండింటిని తీసుకోవాలి తీసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా ఈ రెండింటిపైన ఇలా పెట్టి ఈ విధంగా ఇలా తీసుకొని ఈ విధంగా నాటు వేసుకోవాలి ఈసారి ఇలా పెట్టుకోవాలి ఇలా పెట్టి ఇలా తీసుకోవాలి తీసుకొని టైట్గా నాటు వేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఈసారి ఈ రెండింటిని తీసుకోవాలి తీసుకొని ఇలా పెట్టుకొని ఇలా నాటు వేసుకోవాలి ఈ విధంగా మొత్తం మనం టెన్ రోప్స్ని ఇలా అల్లుకోవాలి నాటు వేసి అల్లుకోవాలి అల్లుకున్న తర్వాత వన్ లైన్ కంప్లీట్ అయిపోయిందండి తర్వాత మనం ఈ విధంగా మళ్ళీ ఈ ఫోర్ రోప్స్ని తీసుకోవాలి తీసుకొని ఈ చివరిన రెండు వదిలేసేయాలి వదిలేసి మళ్ళీ సెకండ్ దాంట్లో నుండి మళ్ళీ టూ తీసుకోవాలి ఇలా ఈ చివరిన రెండు వదిలేసి ఈ విధంగా దీంట్లో నుండి రెండు దీంట్లో నుండి రెండు తీసుకొని ఇప్పుడు సేమ్ అలాగే నాటు వేసుకోవాలి మళ్ళీ చెప్తున్నానండి ఈ విధంగా ఈ చివరిన రెండు వదిలేసేయాలి వదిలేసిన తర్వాత దీంట్లో నుండి టూ దీంట్లో నుండి టూ తీసుకోవాలి తీసుకొని ఈ విధంగా సేమ్ మనం పైన వేసినట్టే నాటు వేసుకోవాలి ఇలా ఇలా ఈ విధంగా వేసుకోవాలి వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మనం దీంట్లో నుండి టూ దీంట్లో నుండి టూ తీసుకోవాలి తీసుకొని సేమ్ అలాగే నాటు వేసుకోవాలి మళ్ళీ దీంట్లో నుండి టూ తీసుకోవాలి దీంట్లో నుండి టూ తీసుకోవాలి తీసుకొని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ టూ టూ తీసుకున్న తర్వాత ఈ చివరిన రెండు మాత్రం వదిలేసేయాలి ఇలా వదిలేసి వీటిని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా కంప్లీట్ చేసుకున్నామండి ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం టూ రోప్స్ని వదిలేసాం ఈ చివరిన కూడా రెండింటిని వదిలేసాం ఇప్పుడు టూ లైన్స్ అనేవి మనకు కంప్లీట్ అయ్యాయి పైన ఒక లైన్ అయిపోయింది కింద లైన్ ఒక లైన్ మనం ఈసారి ఈ వదిలేసిన టూని కూడా తీసుకోవాలి మళ్ళీ సేమ్ పైన వేసినట్టే వేసుకోవాలి ఈ విధంగా నాలుగింటిని తీసుకొని ఈసారి మనం ఈ చివరిన వదలకుండా 
మొత్తం తీసుకోవాలి ఈ రెండింటిని తీసుకోవాలి దీంట్లో నుండి రెండింటిని తీసుకోవాలి తీసుకున్న తర్వాత ఇలా సేమ్ మళ్ళీ మనం నాట్స్ వేసుకోవాలి ఇలా ఇలాగే చివరి వరకు ఫోర్ ఫోర్ తీసుకొని నాట్స్ వేసుకోవాలి ఈ చివరి వదిలేసిన టూ కూడా ఈసారి దీంట్లోకి తీసుకొని ఇలా వేసుకోవాలి నాట్ మాత్రం టైట్గా వేసుకోవాలండి ఈ విధంగా టైట్గా వేసుకోవాలి ఇలా ఇప్పుడు మనకి త్రీ లైన్స్ అనేవి కంప్లీట్ అయిపోయాయి వన్ టూ త్రీ ఈ విధంగా మధ్య మధ్యలో గ్యాప్ వస్తుంది మనకి ఈసారి మళ్ళీ వేసేప్పుడు ఇటు పక్కన టూ వదిలేసి ఈసారి మళ్ళీ మనం ఈ విధంగా ఫోర్ ఫోర్ తీసుకొని వేసుకోవాలి సేమ్ మనం సెకండ్ రో ఎలాగైతే వదిలేసి వేసామో అదే విధంగా మళ్ళీ ఈ విధంగా వేసుకోవాలి ఇలాగే కంప్లీట్గా మనం ఈ స్క్రబ్బర్ని చివరి వరకు వేసుకోవాలి ఇలా జిగ్జాగ్ మెథడ్లో ఓసారి వదిలేసి ఓసారి మొత్తం కంప్లీట్గా తీసుకొని వే వేయాలండి ఈ విధంగా వేసినట్టయితే స్క్రబ్బర్ అనేది నీట్గా వస్తుంది మనకి ఇలా ఈ విధంగా చివరి వరకు కంప్లీట్గా నాట్స్ వేసుకోవాలి ఈ నాట్స్ ఊడడం అంటూ ఉండదండి చాలా గట్టిగా ఉండిపోతాయి నాట్స్ అనేవి మనం ఎంత లాగినా ఎంత వాడినా నాట్స్ అనేవి ఊడిపోకుండా గట్టిగా ఉంటాయి మనం వేసుకోవడం గట్టిగా వేసుకుంటే సరిపోతుంది అలాగే మనకి ఈ సైజు కాకుండా ఇంకా చిన్న సైజు కావాలంటే కనుక ఇక్కడ మనం సిక్స్ రోప్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ విధంగా సైజు ఇంకా చిన్నగా వస్తుంది మనం ఏ సైజులో కావాలంటే ఆ సైజులో దీన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా కంప్లీట్గా ఇప్పుడు మనం అల్లేసుకున్నాం ఇప్పుడు దీన్ని పై నుండి ఇలా కట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా నైఫ్తో కట్ చేసి ఇప్పుడు ఈ చివర్లు ఈ చివర్లు నీట్గా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నీట్గా కట్ చేసుకుంటాం ఒకే లెవెల్లో ఇలా కట్ చేసుకోవాలి ఈ చివరిన కావాలంటే కనుక ఇలా వదిలేసి మనం ఇలా కట్టేసినట్టయితే దీన్ని హ్యాంగ్ చేసుకోవడానికి కూడా అనుకూలంగా ఉంటుందండి ఈ విధంగా హ్యాంగ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఒకసారి ఈ నాట్స్ని గట్టిగా ఇలా ఆగి టైట్గా చేసుకోవాలి చేసుకున్నట్టయితే ఊడకుండా ఉంటాయి ఇలా ఈ విధంగా ఈ విధంగా స్క్రబ్బర్ అనేది మనకు రెడీ అయిపోయింది ఇది చాలా మందంగా ఉంటుంది మనకు చేతులకి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది మనం ప్లాస్టిక్ది వాడినట్టయితే సన్నబడిపోతుంది వెంట వెంటనే మురికి కూడా పోకుండా ఉంటుంది దీంతో అయితే మనం ఎలాంటి పెద్ద గిన్నెలైనా సరే శుభ్రంగా కడుక్కోవచ్చు మనకు ఎన్ని రోజులైనా పాడవకుండా తడిచిన పాడవకుండా ఈ జూట్ రోప్తో చేసిన స్క్రబ్బర్ అనేది అలాగే చాలా రోజులు మన్నుతుంది కూడా దీన్ని హ్యాంగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు తడిగా ఉండా ఉండకుండా పొడిగా ఉండాలనుకుంటే కనుక గిన్నెలు కడిగిన తర్వాత మనం ఈ విధంగా దీన్ని ఇలాగే హ్యాంగ్ చేసినట్టయితే చక్కగా ఎప్పటికప్పుడు కూడా ఆడిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా జూట్ రోప్ను ఉపయోగించి బ్యాగులు కానీ డోర్ మ్యాట్లు కానీ పోలేడు ఎన్నైనా సరే అల్లుకోవచ్చండి ఇప్పుడు జూట్ అనేది చాలా ఫ్యాషన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు జూట్ హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ కానీ ప్రతీది పర్సులు కానీ అన్ని జూట్తోనే అల్లుతున్నారు అలాగే మొక్కలు పెట్టుకోవడానికి హ్యాంగింగ్స్ తయారు చేయడానికి కూడా జూట్తో అల్లి ఇంట్లో మనకు డెకరేషన్కి హ్యాంగింగ్స్ కూడా చక్కగా తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ
విధంగా జూట్ రూప్ ని ఉపయోగించి ఫ్లవర్ బాజులు కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు చాలా అందంగా కూడా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి